next speaker is Sergei Godejcik. Sergei has been doing security research, products and services for the past 15 years, uh, more than 15 years. Since 2011, he's director and scriptwriter at Positive Hack Days Forum, the largest cybersecurity event in Eastern Europe. Sergei has, for instance, been working at Kaspersky Lab and Positive Technology. He's also a visiting professor at Harbour Space University in Barcelona and leader of the SCADA Strange Love Industrial Cybersecurity Research Team. Today, Sergey will talk about how to hack software-defined networks and keeping your sanity while doing it. Let's give a warm round of applause for Sergey Godejcik. Bonsoir, la salle applaudit Sergey Godejcik pour uh, ce talk à propos du software-defined networking. Bonsoir et commençons par rafraîchir nos mémoires. I can skip this in production, thanks for our host, uh, because everything is here and... Merci au 35C3 de nous héberger. Still, I am very Russian, uh, living in Abu Dhabi and do all the stuff. Je vis à Abu Dhabi, je suis vraiment russe. So, except Bitcoin only. So, let's start... Uh, si on en croit à Gartner, euh, le software defined networking, c'est de la magie. Il va, et ça va résoudre tous vos problèmes de réseau puisqu'il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Mais ça va tout faire, y compris la sécurité. Et du coup, euh, c'est parfait pour implémenter euh, des réseaux de manière euh, efficace et pas très cher. La seule difficulté qu'on a rencontrée avant de travailler sur quelque chose, de hacker quelque chose, pour pirater des choses, vous devez comprendre comment le, le réseau software defined fonctionne. Vous avez plusieurs types de devices, par exemple des switches, des routeurs, qui résolvent des problèmes différents. Dans le cas du euh, réseau Software Defined, vous avez juste un serveur qui pourrait tourner sous Linux. Donc il s'agit d'un système Linux avec des modules très spécifiques comme euh, CPI, CPI, CPE. Donc en gros, vous remplacez des, euh, des types d'équipements spécifiques, des load balancers, des switches, des réseaux, des euh, routeurs, par un seul équipement générique qui peut tout faire. Donc il y a plusieurs tiers, le tiers euh, données, data plane, On a le management plane qui permet d'appliquer des règles. On a de l'orchestration. 
uh, we have uh, hardware with operation system and the layer which called network function virtualization. Mais au niveau de l'équipement générique, on a une couche qui s'appelle Network Function Virtualization, virtu enfin, virtualisation de, des fonctions network. C'est très pratique pour l'administrateur. Quand c'est cet équipement générique, vous avez de quoi faire de, du packet forwarding. Ça vous permet également, par exemple, de euh, faire de la mise à l'échelle horizontale, de distribuer certaines choses sur plusieurs machines. Ça vous permet de faire des intégrations, par exemple avec l'antivirus, de faire du coup des alertes. Donc les réseaux Software Define sont devenus très populaires, on voit même que euh, des militaires l'utilisent. Donc la sécurité de ça, ça nous semble très familier. On a l'habitude. Certains d'entre vous ont sans doute l'habitude de pirater ou hacker, de bricoler des, des, des appliances euh, réseau. Mais dans ce cas, ça marche, ça fonctionne pas puisque il s'agit pas vraiment d'appliances. C'est plutôt, euh, c'est plus proche d'une euh, appliance virtuelle comme d'une machine virtuelle. Donc, votre but principal, c'est simplement de devenir root. Donc, pirater euh, des équipements réseau software define, c'est plus proche euh, du piratage, de, euh, du hacking de, de machines virtuelles euh, communes quoi, qui ne sont pas forcément dédiées euh, au software define networking comme n'importe quel autre serveur. Il n'y a pas besoin d'utiliser des techniques particulières. Là, par exemple, on a pu trouver un mot de passe, un mot de passe pour, une, pour une, un équipement réseau, une, une appliance réseau software define, juste en faisant une recherche sur GitHub. Et ensuite, bah, pour router euh, l'équipement réseau, il s'agit juste de trouver euh, une faille qui correspond euh, au système d'exploitation qu'utilise euh, l'appliance réseau Software Define. 
Donc bien sûr, euh, votre talent avec Google euh, est très utile ici. Juste en utilisant, juste en cherchant for password dans les fichiers de configuration ou dans les logs, on trouve déjà des choses intéressantes. Comme c'est des euh, appliances euh, virtuelles, à partir d'une image, euh, euh, vous pouvez facilement récupérer les informations et l'image, elle, est réutilisée euh, par différentes boîtes, différentes compagnies, différents clients. Et vous trouvez du coup des valeurs par défaut qui vous permettent de pirater très facilement des équipements réseau software defined. On peut retrouver euh, même euh, certains secrets qui sont partagés entre euh, différents modèles entre guillemets euh, d'équipements réseau software defined, différentes images de euh, machines virtuelles. Mais même si vous ne trouvez pas les secrets et les credentials avec ces étapes, avec ces outils très simples, Vous pouvez toujours utiliser d'autres techniques également classiques comme euh, changer les scripts de boot. Plus tard, je vous donnerai une liste d'étapes à suivre, une checklist qui vous permet de tester différentes techniques de, de, de hacking très rapidement pour trouver des credentials, trouver des, comment accéder à Comment devenir route euh, à l'intérieur d'un équipement réseau euh, software defined And, uh, different, uh, virtual services. Uh, Let's start from the operation system because again, again uh, everything uh, you saw in the recent talk about uh, uh, BMC and remote management interfaces related to uh, hardware, it still works here unless it's disabled by the vendor, but it's donc encore une fois, un tas de techniques de, de hacking commune fonctionnent. Il y a un tas de choses au niveau système qui sont euh, bien sûr pas patchées, des vieilles versions d'OpenSSL. Par exemple, pour des euh, équipements réseau software defined avec soi-disant des fonctions de sécurité, on trouve euh, une bibliothèque open SSL qui est encore vulnérable à Heartbleed et qui date de 2006-2007. Uh, 
uh, wasn't the same before, wasn't uh, Siemens Semantic Win CC, uh, which was released in 2007. So, as the one is like old school. Next thing related to. Uh, Bien sûr, on trouve ça dans des produits co commerciaux, des types d'appliances qu'on peut acheter sur le marché. Un tas de fonctions de management de ces appliances réseau software define sont très mal implémentées et ne respectent pas du coup l'état de l'art en termes de sécurité. Au-delà du côté système, si on remonte un peu plus haut, au niveau réseau, fonctionnalités réseau comme IPsec par exemple, on trouve également un tas de logiciels open source. C'est aussi vrai pour les interfaces web, on va retrouver euh, du Node.js, euh, un tas de technologies web très courantes. Bien sûr, tout ça euh, augmente la surface d'attaque considérablement. Et on va voir dans la suite talk euh, des erreurs que les développeurs qui ont travaillé sur ces produits-là ont, ont faites. On trouve des, des attaques de type, C, de type CSRF partout. Il y a même <rire> certains euh, euh, vendeurs euh, d'appliances euh, réseau software define qui vont vous dire que euh, des vulnérabilités de type XSS, XSS ne sont absolument pas un problème, que Chrome les bloque. Alors que ce type d'attaque XSS vous permet de par exemple changer des certificats qui vont gérer l'authentification. Ici on a l'exemple d'une requête euh, qui est faite côté client en javascript. Ça vous permet par exemple de changer vos credentials sans qu'il n'y jamais sans jamais que le serveur participe et vérifie que votre opération est autorisée. Et 
on retrouve euh, du code qui, par exemple, euh, check un username et un password, euh, que le développeur s'attendait à, à conserver du côté serveur, mais qui est en fait exécuté côté client. Du coup, il n'y a plus d'authentification du tout. il y a aussi des services comme Munin ou Shell in a Box ou même Solar qui sont qui écoutent uniquement sur localhost et que vous ne et que vous ne pouvez et que vous ne pouvez donc pas atteindre depuis l'extérieur. Listen to one IP addresses. If you have experience with the Docker, for instance, so all Docker's containers have own IP address, but from the all for all computer, it's actually connection from localhost. So if you own any of the virtual appliances, you can own uh, next all virtual machines installed. This gives us. Uh, Mais si vous avez um accès à un shell sur la virtual appliance, vous pouvez accéder à tous ces services. Vous pouvez même par exemple accéder à d'autres containers Docker. Uh, have no any traffic filtering and trust to management application of all virtual network functions which run on this appliance. Vous pouvez accéder à des applications management qui correspondent à d'autres réseaux virtuels. Or next jump down to operation system level and uh, next go to the management plan upstairs to the uh, management appliance. Donc bien sûr, vous pouvez exploiter ces types de vulnérabilités dans les deux sens, soit vers d'autres fonctionnalités euh, réseau, soit dans l'autre sens vers l'OS qui gère toutes ces fonctionnalités réseau virtuelles. On a utilisé des outils d'analyse statique pour euh, trouver des vulnérabilités. Par exemple, dans un produit euh, fait par Citrix, on trouve des vulnérabilités qui datent de 2017. Donc par exemple, vous avez des attaques classiques de type uh, path traversal qui vous permettent donc de récupérer un fichier, un fichier comme euh, shadow. Bien sûr, euh, la prochaine étape est regarder le côté crypto, puisque bien sûr, euh, ces applications, ces appliances, euh, réseau, euh, software euh, utilisent la crypto. Donc bien sûr, de ce côté-là, on trouve énormément de problèmes liés 
à la configuration qui est laissée par défaut et qui, dans le cas de beaucoup de bibliothèques, est, euh, les défauts sont absolument pas secures. Donc, par exemple, évidemment, avec OpenSSL, vous allez vous retrouver avec tout un tas de ciphers comme RC4 euh, qui sont complètement cassés aujourd'hui, en 2019. Il y a également certains éléments de configuration comme des pre-shared keys qui, euh, au lieu d'être uniques par euh, appliance, euh, réseau, software, euh, sont dupliqués pour euh, chaque instance euh, d'appliance, euh, réseau, software. Donc ça vaut avoir accès à ces certificats et ces clés qui sont partagés entre différentes appliances software virtuelles, différentes instances, vous permet de faire des attaques de type man in the middle. Ne faire du spoofing. Vous pouvez même en fait euh, changer ces certificats et ces clés via l'interface de management web, ce qui fait que si vous avez une faille sur l'interface web, alors dans ce cas vous pouvez euh, remettre à nouveau, euh, euh, réactiver ces failles de sécurité. Pour un type d'appliance appelé euh, Suricata, on a des vulnérabilités euh, sur euh, le moteur euh, d'expression de, régulière de Regex, de type euh, Denial of Service, donc Denial de Service. On trouve des choses marrantes en faisant du reverse engineering, comme une fonction qui s'appelle Marvel Sucks Init. Donc on peut voir que toute une gamme d'attaques ou de vulnérabilités affecte tous les vendeurs. Donc vous avez juste à qu'à choisir et tirer. Prenons l'exemple de, il faut que vous déployez, vous savez, vous avez une branche, vous avez un bureau, ils ont plusieurs branches, plusieurs sites. Et 
set up it through the cloud console and ship this device to the remote location. Uh, this device will automatically connect to any internet it, it see around, connect to the cloud server, the node configuration and start the Donc avec euh, des appliances euh, euh, réseau software defined, vous pouvez par exemple euh, envoyer euh, votre appliance et elle sera s'auto-configurée en utilisant Internet. From security perspective, this scheme uh, looks terrible. Why? Because this SD1 cloud deployment server should be friendly, but any attacker, not. If you know ID, if you can brute force this ID, uh, you can pretend to be this device. Uh, Donc, il y a des vulnérabilités qui vous permettent en fait de de tromper euh, la plainte software réseau. C'est-à-dire que vous pouvez passer pour le serveur dans le cloud qu'elle est censée contacter. Vous pouvez remplacer ce serveur et du coup forcer la plainte réseau à se connecter à vous, à votre device. Et prendre le contrôle du coup euh, de sa configuration. To which all network devices should connect sometimes. But also, uh, we found very funny things related to the distribution of this device, uh, because as I told you uh, in the beginning, uh, most of uh, such device can be uh, activated as a cloud appliance through the AWS or the uh, other cloud services, and we found that most of default default images use old version uh, with known vulnerabilities. So you go to AWS, you track the également des, euh, des appliances réseau software defined qui fonctionnent uniquement dans le cloud et qui sont donc par exemple disponibles sur euh, AWS et que vous pouvez déployer là-bas. On a remarqué que ce type euh, d'appliance réseau software defined euh, utilisait toutes des logiciels euh, anciens et non patchés. Et donc même si euh, ces images sont euh, configurées pour pouvoir euh, télécharger des updates, etc., comme elles ont ces vulnérabilités dès le départ, vous pouvez encore une fois prendre le contrôle euh, de ces updates et euh, juste perpétuer euh, l'infection. But uh, it's also a very interesting part of story. As a security researcher, we always work in the responsible disclosure way. And uh, as you can see... Donc, bien sûr, en tant que chercheur en sécurité, on essaye toujours de faire uh, de, la responsible, de la responsible disclosure. Donc, on essaie toujours d'être en contact avec la communauté, les vendeurs, pour essayer de fixer ces problèmes-là. Mais quand on essaye de faire ça, on essaie de trouver un point de contact. Mais les vendeurs n'en fournissent pas. Donc on sait que certains chercheurs envoient par exemple directement des, des emails au CEO des, des entreprises. 
Mais euh, mes talents Google ne sont pas aussi forts euh, pour trouver ce genre d'informations. Ce n'est pas assez bon pour trouver ce genre d'informations parfois, tout le temps. Donc voici une comparaison entre différents vendeurs. Sur comment il, euh, comment il est possible de les contacter ou que, comment ils réagissent face à, à nos rapports, à nos reports de bugs. Donc bien sûr, on contacte parfois certains vendeurs, mais ils ne comprennent même pas de quoi, de quoi on parle. Ils ne comprennent même pas qui nous sommes. Un jour, quelqu'un m'a proposé de tout simplement euh, scanner euh, Internet en entier pour essayer de trouver ces euh, appliances euh, réseau euh, software defined. Donc on peut utiliser plusieurs outils pour ça. Il y a Nmap, il y a Shodan, même Google. On trouve même euh, un article euh, qui fait un recensement de euh, toutes ces appliances. qu'on a écrit euh, des logiciels pour euh, pouvoir euh, trier toutes les machines recensées par euh, vulnérabilité. Tout ça est bien sûr open source, vous pouvez trouver ça sur GitHub. Vous pouvez bien sûr utiliser cet outil euh, au sein même de votre réseau, vous n'avez pas besoin, l'outil n'a pas besoin de se connecter à Internet. Donc vous pouvez par exemple l'utiliser pour euh, utiliser vos propres produits. Donc 
Shodan search show that more than 200 uh, users of this SD1 they enable this. Uh, on trouve des appliances avec donc, des mots de passe par défaut. Par exemple, pour SNMP, mais on nous dit que SNMP est désactivé par, par défaut, mais nous, quand on regarde, quand on fait une recherche, c'est pas ce qu'on ce qu observe. Qu'on on est en train de publier des euh, modules Metasploit pour euh, faciliter l'exploitation de toutes ces failles. Donc pour conclure, ma perspective sur euh, comment les euh, appliances euh, réseau software defined sont développées. Donc on peut en gros télécharger plein de ces open source, les mettre together, tout ensemble. Et boum, on a une appliance réseau software defined. C'est pas forcément un problème, mais vous devez faire attention à ce que vous faites. C est, c est, il s'agit de faire des produits qui sont complexes. Qui ont beaucoup de features, en particulier dans l'interface de, de gestion. La gestion des mises à jour est problématique. Beaucoup de vendeurs ont ont vraiment des problèmes avec les mises à jour et, euh, et ne savent pas répondre à, à des bug reports ou à des reports sur ces failles de sécurité. Donc merci pour votre attention et je vous demande de remercier euh, toutes ces personnes qui ont, qui ont en fait fait la plupart des choses que je vous ai présentées ce soir. Donc là, ça va applaudir et on va bientôt passer aux questions-réponses. On a après un quart d'heure de questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Okay, première question. Donc, en delà des choses générées que n'importe quel serveur Linux a, est-ce qu'il y a des problèmes vraiment spécifiques aux euh, équipements réseau software defined, comme par exemple l'encapsulation pour IPsec, j'imagine, j'ai pas entendu. Il faut faire la différence entre en fait, SD1, Software Defined Wide Array Network, par rapport à SDN, Software Defined Network, où les choses sont beaucoup moins harmonisées. Chaque vendeur, quand il s'agit de SD1, fait les choses de sa propre manière. Les fonctions de virtualisation que euh, embarque euh, ces équipements réseau euh, One Software Defined sont vraiment intéressants. En conclusion, on parle aussi que 
it's not necessary to try to tr buy things through the eBay to hack it, uh, to hack it. You can just go to AWS and activate it for free. Donc le fait que les que ce soit si fragmenté de différents vendeurs, c'est problématique. Question numéro 2. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas encore. Question 3. Uh, you mentioned a lot of these um, virtual machines were like running and hardened Linux. And how do you? What do are they running? It's like Grsec and. Donc vous avez dit que certaines de ces machines virtuelles utilisaient des versions Linux euh, hardened. Donc on parle du fait que euh, il y avait des exemples qui. Euh, Montrer Linux 2.6, l'intervenant répond que non, c'était un des pires exemples, Linux 2.6 étant très ancien. Donc bien sûr, il n'y a pas forcément de virtualisation dans ces versions-là, et ce que les gens, ce que les vendeurs appellent des fonctions de, de, de gestion de réseau virtuel sont en réalité juste des scripts qui euh, changent la configuration. Il n'y a même pas de virtualisation. Bien sûr, bah, on n'utilise pas euh, cette feature de sécurité récente comme euh, récente ou pas, comme j'ai euh, spécialisé comme GRSEC, plus récente comme Aparmor. On demande si... Euh, Cisco Miraki a été. Euh, si l'équipe si a regardé euh, s'il y avait des failles dans Cisco Miraki. Et l'intervenant répond que non, ils n'ont pas fait Cisco Miraki, mais ils ont fait euh, Viptela qui semble être un autre produit de chez Cisco. Je crois que quelqu'un a suggéré d'enlever de, certains slides parce qu'il y a des mots de passe par défaut qui fonctionnent encore aujourd'hui. Mais bon. Apparemment, il n'y a plus de questions. La salle a applaudi, donc.